ilahiyatçı Yaşar Qurbanovun təqdimatında Cümənin Bərəkəti başladı. Rəbbimizə şükürlər olsun, bu gözəl cümə günündə Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allahın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu əvv səlləm, onun əhli beyti əsabilə üzərinə olsun. Bu gözəl cümə günündə Uca Allah da istəyi arzularımızı qəbul eləsin. Cümə günü ən möhtəşəm gündür. Cümə günü duaların qəbul olunduğu gündür, cümənin son saatları. Ona görə cümə günü çoxlu Peyğəmbərimizə, onun əhli beytinə salavat deyilir və cümənin sonunda da dualar edilir. Uca Allah bu gözəl gündə etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. İlk öncə bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. Önümüzdə çox az günlər qalıb bilirsiniz. 8 noyabr, yəni zəfər günü ölkəmizin və bütün Türk dünyası tarixində böyük bir zəfər günüdür, qürur günüdür. Uca Allaha həmd olsun. Bizlərə bu gözəl sevinci yaşatdığına görə və həmçinin rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarının Uca Allah rəhbərimizi qorusun, uzun ömürlər bəxş eyləsin. Apardığı uğurlu siyasət, uzaq görən siyasəti, rəşadətli ordumuzun döyüş meydanda göstərdiyi qəhrəmanlığı sayəsində şəhidlərimizin qanı və canı bahasına zəfər qazandıq. Uca Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət etsin. Uca Allah qəbirlərini nurla doldursun, ruhlarını şad etsin. Həqiqətən də rəhbərimiz İlham Əliyev də hər zaman qeyd edi şəhidlərimizin önəmi, hər zaman qeyd edi ki, bu uğur, bu qərəbə şəhidlərimizin qanı bağısına onların o döyüş meydanda göstərdiyi şücayətinə görədir. Xüsusilə Şuşanın fəthi, yəni həqiqətən orada göstərilən qəhrəmanlıq, bütün düşünün dünyada böyük dövlət, Ordu mütəxəssisləri tərəfindən belə qeyd edilir və etiraf edilir. Ona görə də Uca Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət etsin. Övladlarımıza həmişə şəhidlərimizin və ordumuzun qəhrəmanlığını anlatmalıyıq və hamı bu gözəl vətən üçün bundan sonra daha çox çalışmalıyıq. Düşmən həmişə var, düşmən iyiləsi həmişə var. Uca Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur, Ənfəl Surəsi 60-cı ayədə اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَعْتَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ Düşmənə qarşı bacardığınız qədər qüvvə toplayın, atları hazırlayın. O zaman at, yəni döyüş meydanda bugünüz əlbəttə ki, zirəhli texnika. Bunlarla Allahın və sizin düşmənizi həmçinin Allahın bilib, sizin bilmədiyiniz başqa kimsələri qorxudasınız. Baxın, Allah-u Teala müsəlmanların, möminlərin düşməni də öz düşməni adlandırdı. Çünki onlar zülm etmişdi, torpağımızı işxal etmişdilər. Və sonra buyurur, Allah yolunu nə xərcəsəniz, sizə tam olaraq ödənilər və siz heç bir haqsızlığa məruz qalmazsınız. Yəni, vətən üçün xərcləməyi Allah-u Teala xərcəsəniz. Öz yolunda xərcləmək kimi Ənfəl Surəsi 60-cı ayədə buyurur. Onu görə də bundan sonra daha güclü olmalıyıq, oxumalıyıq, güclü elmli nəsillər yetişdirməliyik, vətənimiz üçün daha çox çalışmalıyıq, hər zaman rəhbərimizin ətrafında daha sıx birləşməliyik. Birlik bərabərimiz güclü olanda Uca Allah həmin xalqa daha çox neymətlər bəxş edir. Biz bunu yaşadıq, şahidi. Güclü rəhbər Allahın lütfüdür. Həmd olsun bizim belə rəhbərimiz var. Onun qəbə tən üçün çalışmaq qalıcı və davamlı savabdır ki, bizlər də bir gün Allahın dərgahını qovuşduqda o əməllər davam edəcək. Necə ki, şəhidlərimizin əməl dəftəri bağlanmaz, qazilərimizin əməl dəftərləri bağlanmaz. Onun qəbə tən üçün çalışmaq elə bir dəyərli əməl savabdır ki, gələcək nəsillər əminəmanlı içərisində yaşayar, Hər zaman Allah rahat ibadət edər, dua edərlər. Əlbəttə ki, burada vurğulamaq lazımdır, yeridir. Aramızda olmasa da, onun xalqımıza sərf etdiyi bilik və bacağının tövbəsini biz bu günlər şahidi, kim ümumi liderimiz, mərhum Heydər Əliyev, Allah qəni qəni rəhmət etsin, müstəqil Azərbaycanın banisi, onun xalqımıza necə xidmət etdiyini hamısı şahidi, onun qoyduğu uzaq görən siyasətini uğurla davam etdirən rəhbərimiz İlham Əliyev, Allah qorusun, uzun ömürlər bəxş etsin, başımızı uca etdi, Allah həmd olsun. Ona görə də Allah rəhmət etsin, qəbirini nurla doldursun, ruhunu şad etsin, ümumi liderimiz Heydər Əliyevin. Həmişə dualarımızı əksik etməyək, 
Elimizden gelen herkes bu güzel vatan için etmelidir. Duan ise herkes edə bilər. Bugün biz Emin Amal'da yaşayırıq. Bu sahada uzun illerdir çalışır və davam edir çalışmada rəhbərimiz İlham Əliyev, ordumuz, polisimiz, təhlükəsi xidmətin əməkdaşları, Dağışlar Nazirin əməkdaşları, Fövqalada Hallar Nazirin əməkdaşları, güç süzürkları, hamısı hüquq muhafizə orqanları, universitetlerimiz, müəllimlerimiz, profesyonallarımız, xalqımız, dini qurumlar, iş ilgizə, dövlət komitəsinin əməkdaşları, hamısı. Yəni Allah onlardan razı olsun, müvəffəq etsin, vətənimiz üçün çalışanlardan uzun ömürlər bəxş etsin, ruzlarını bol etsin, xətəbalardan qorusun, övadlarını qorusun, hər kəsi qorusun Rəbbimiz bu gözəl xalqımızı, həqiqətən gözəl günləri biz yaşayırıq. İstədim Önümüzdə ən gözəl, möhtəşəm günlər gəlir, onu vurğulayaq, dualar edək. Uca Allah bu gözəl vətənimizi hər zaman qorusun, dua etmək borcumuzdur. Həqiqətən də şəhidlərimizə hər zaman dua etməliyik. Onların bizim üzərimizdə haqqı var. Düşünün, bir insanın ən çox sevdiyi nədir? Canı, qanı, onu qorumaq üçün hər şey əl atır. Şəhidlərimiz isə canlarını, qanlarını fəda etdilər. Bugün biz qürurla yaşayırıq. Rəbbimizə həm də olsun, o torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət etsin, Allah qazilərimizi qorusun, Allah ordumuzu qorusun, güc qüvvət versin, ordumuza əmin amanlığımız, müstəqimiz daim olsun, uca Allah bu gözəl vətəmizi qorusun. Hər zaman dualarımızı əsirgəməyək, önümüzdə çox gözəl gün gəlir, o günü gözəl qeyd edirik, xalq olaraq dualar edirik, hər bir gün. İnsanın duası, ən azından hər kəs duasını əksi etməsin bu gözəl vətənimiz üçün. İstədim buna toxunun bu gözəl səmmi hisslərimizi bölüşək, daha çox dua edək, daha çox bu gözəl vətənimizin qədrini, qiymətini bilək Rəbbimizə həm də olsun. Uca Allahın bir gözəl adına toxunmaq istəyirəm, Əl-Latif adı. Əl-Latif Allahın ən gözəl adlarından birisidir. Bu adın mənasını dərk edən insan, mənasını bilən insan heç zaman məyus olmaz. Əl-Latif, yəni... İnnə Rabbi latifun limə yaşə, Allah istədiyinə lütüf sahibidir. İnnə huvəl əlim, o biləndir, əl-həkim, hikmə sahibidir. Yusuf sürəsi 100-cü ayə. Lə tudrik vəl absar, gözlər onu idrak edə bilməz. Çünki o ucada, yeddi səmanın üzərində, vəhvə yudruk vəl absar, hər şeyi görən o, vəhvə latifun xabir, o həm lütüf sahibidir, həm çinin biləndir. Latif nə deməkdir? Əlbir, yaxşılıq, baxın, səxavət. Həmçinin yumşaqlıq, müdaimlik, bütün işləri incəli ilə quluna verən, istədiyini verən, yəni Allah müdaimdə kamil sifəhi sahibidir. Qullarına ummadığı yerdən, gözləmədiyi yerdən incəli ilə nimətlərini verər, ondan lütfkar heç kimsə ola bilməz. Qullarına qarşı müdaimdir. Baxın, qulları günah edir, onlara cəza verməkdə tələsməz. Tövbə etməsi üçün möhlət verər. Həmçin heç bir şey ondan gizli qalmaz. Bütün işləri incəli ilə biləndir. Qullarına qarşı lütüf sahibidir. Allah latifin və ibədi. Allah qullarına qarşı lütüf sahibidir. Yarzuqu mən yaşə istədiyinə bol bol ruzu verər. Yəni, ummadıq yerdən ruzu verər. Ona görə də Allah tələ insana istədiyindən də artığını verər, ehtiyacından da artığını verər və yaxud da ona güc verər və yaxud da ona rahatlaşdırar. Ona görə nədir? Lütuf, dua edərkən də ya latif, yəni hər zaman bu adı duanda əla verir, ya latif, ya latif, ya latif, yəni istəklərimi ver, ruzmi ver. Həqiqədən Rabbukal Kerim, Kerim səxabə sahibi latif, yəni öz ehsanını, xeyrini sənə lütfü ilə, incəli ilə sənə neyini yer? Bəxş edər. O daha yaxşı bilir sənin halını, sənin nəfsindən daha çox sənə qarşı lütüfkardır. Onu görə də Allah-u Teala bəzən quluna iman nurunu göndərər, onun qəlbini genişləndirər, onun qəlbindən sıxıntının kədəni uzaqlaşdırar, günahlardan qoruyar. Vəhvar latifur xabir, o lütüf sahibidir, əl-xabirdir. Həmçinin Allah-u Teala quluna yardım edər və ən böyük yardımı nədir? Əlbəttə ki, düşmər üzərində yardımı edər. Vəsvəsələrdən, şeytan üzərində yardımı, həmçin onun lütfündəndir ki, o şəfa verər. Elə bir cüzi bir səbəblə Allah sənə şəfa verər ki, bəzən deyərsən ki, bununla mı mən şəfa tapdım? Çünki əl-latifül xabir odur, lütf sahibi, xəb hər şey bilən odur. Onun lütfündəndir, sənə ruzu verər, işləri rahatlaşdırar, səndən məşəqəti yüngülləşdirər. 
Onun lütfündəndir ki, bəzən sənin qapına bir fağrı göndərər, sən o fağra bir yardım edərsən, o da sənə dua edər, onun duasını Allah tala sənə bütün səmaların qapını açar və sənə bol bol ruzu göndərər. Yəni, onun iradəsi hər şeyə, hər şeydən üstündür. Onun istədiyi hər şey olacaq. Onun iradəsi hər yerə yetişər. Bəzən insan bunu dərk etmir. Çünki əl-latif, latif o, əl-xəbir odur. Ona görə bu adına yaşamaq üçün sən hər zaman Rəbbinə qarşı şöv istəyə olmalıdır. Və bilsə ki, Allah tala quluna necə işlərini idarə edir, istəyilərini və istəmədiyilərini incə yollarla ona verir, qəlbində onunla görüşmək üçün bir şöv qolmalıdır. Nə qədər xəstə olan var idi ki, Allah ondan xəstəyi uzaqlaşdırdı, müsibətinə fərəc verdi və ya borcu vardı, ödəməsinə yardım etdi, sıxıntısını aradan qaldırdı. Hansı ki, insanın gücü, qüdrəti buna yetməz. Biz hər zaman aciziyik. Bəzən insanlar insanların qapısını döyür, amma hər şeyin sahibi olan kainatın sahibi Allahın qapısını döymür. Hansı ki, onun qapısı hər zaman açıqdır. Bəzən xəstəlik, bəzən borc, bəzən kədər səni boğmuşdur. Və ya Çinində bir ağırlıq var idi. Bir də gördün ki, latif olan Allah tala elə bir yerdən sənə rozu verdi ki, çünki bütün açarlar onun əlində, xəzlələrin sahibi o, o səhər axşam qullana nimət verir, onun mülkü azalmır. Və imin şeyin illə indənə xəzəin o, hər bir şeyin xəzləsi deyil, dərgahımızdadır. Xoşbəxtlik onun əlində, rahatlıq onun əlində, Razılıq onun əlində, şəfə onun əlində, çünki bütün kainatın sahibi o. Ona görə də heç zaman Allahla bərabərsənsə qəm kədər daşıma, gələcək qorxusu daşıma. Çünki sənin Rəbbin var, miftəhü səadə, xoşbəxliyin açarı onun əlindədir. Sən onunla sansa, onunla yaxın sansa, dualarınla, ibadətinlə gör o lütfünü sənə ehsan edərsə. Allah səni xoşbəx edər. Ona qəhər zaman nimətlərinə şükür elə. Düşün sən onun mülkündə sən. Onun mülkündə heç bir şeyin onun icazəsi olmadan olmaz. O, hər şey qadirdir. Yəni, çalış sən də yaxşı əməllərlə, dua ilə. Yəni, latif olan uca Allahın qəlbində, dərgahında, qəlbində bir acizliyini hiss elə. Ona görə onun gözəl adlarından birisidir. Allah lütfü sevər. Və sənə də istəyir ki, sən də insanlarla lütfdən davranasan. Yəni, yaxşılıq edəsən, fağara qarşı sən lütfkarsansa, əl tutursansa, birini sıxıntı aradan qaldırırsansa, gör o sənə necə lütfünü bəxş edər. Ona görə nə deyir Peyğəmbərimiz s.a.v. Ələ uxbirukum, bimən yuxramu ələnlər, sizlərə xəbər verin mi, cəhənnəm atəş onu haramdır. Və ya, o cəhənnəmə haramdır. Dedilə kim? Dedir ki, ələ kulli. Qaribin həyyin, yəni mülayim olan, insanlara işlərini rahatlaşdıran. Onun ki, Allahın lütfünü istəyirsənsə, sən də insanlara qarşı gözəl davran və heç zaman dualarında bu adı unutma. Yəni, ya latif, lütf sahibi sənsən. Yəni, bu dua ilə hər zaman dua ed. Yəni, bir dəfə deyil, çox-çox dua edirsən, duanda edirsən. Yəni, heç zaman əksi etmə, Allahın adları ilə dua, əsmal xüsnə ilə dua bu deməkdir. Allahın lütfünü istə, Allah taldan xeyr istə, bərəkət istə, hər bir şeyin sahibi çünki nədir? Uca Allahdır. Sən o adlarla Allahdan istəsən, Allah sənə istəyilərinin nədir? Hamısını verəcək və sən əlbəttə ki, sevinəcəksən. Çünki hər bir şey nədir? Onun əlindədir. Yəni, bu Allahın lütf adı, yəni, ən gözəl adlardan birisi bu adla dua etmək, Bu adla Allaha sarılmaq, ondan istəmək. Yəni, duaların əvvəlində çalış ki, bu adı nədir? Unutma. Yəni, hər zaman, hər zaman, hər zaman, hər zaman bu dualarımızda artırmalıyıq. Dualarımızın qəbul olması üçün. Ona görə də, yəni, bu dinimizin ən gözəl nədir? Buyruqlarından birisidir. Həmçinin bir şey qeyd edim, həqiqətən də, yəni, bu həyatda insan uğur qazanmaq istəyirsə, gözəlliyi, əldə etmək istəyirsə, bunun da ən gözəl yolu nədir? Əlbəttə ki, bu əldəyinlərin nədir? Xidmətində durmaq və xüsusən ana, anaya yaxşı davranmaq, ananı sevmək. Deyir ki, bu dünyada ən gözəl qoxu, bilirsiniz nədir deyir, bu dünyada ən gözəl qoxu nədir? Ana qoxusudur. O qoxunun əvəzi yoxdur. Düşünün, ana nə deməkdir? Allah da nədir bu əldəyinlər üçün? Hər zaman bizlərə nədir? 
dua. Düşünün ana elə bir insanla bağlılıq vardır ki, ana bətində ikən, yəni puşaq qidalanır, anasının qanı ilə qidalanır. Və ana ilə onun arasında bir bağ var, göbək bağı var. Və dünyaya gələndə o göbək bağı qırılır. Ondan sonra, amma sevgi bitmir. Ondan sonra anası ona süd verir, ən gözəl halal nimət verir, süd verir. Ondan sonra o sevgi nədir? Daha da artır, düşünün. Düşünün, ana bir, elə bir Allahın yaratdığı məxluqdur ki, bu dünyadan köçəndə belə, son anında belə düşündüyü nədir? Evladlarım nə olacaq? Evladları, deyək ki, bir ananın evladları boya çatıb, işləyirlər, imkanı var. Hələ üstəlik anasına baxırlar, ananın amma bir dərdi var ölüm anında belə. Evladlarım görəsən nə olacaq? Yəni, həqiqətən anada olan his başqa bir şeydə varmı? Yox. Sanki öz övladını, özü olanda övladlarını qoruyurmuş kimi hiss edir. Əlbəttə ki, elədir. Ananın duaları ilə bəlkə həyatda uğru qazanırıq. Hamısı nədir? Ananın duaları, ananın qədrini bilmək. Ona görə gözəl bir söz, nə deyirlər? Böyük vətən ölkəmiz bir də nədir? Ana. Yəni, bağlılığa baxın arada. Ona görə salihlərdən birisi nə deyir? Deyir ki, düşünün, keçmiş bir zamanda Bağdadda soyuq vaxtı, qorxu vaxtı, quldurlar olan bir vaxtı, o zaman istila edilmişdi Mongol tataları vaxtından bir köpü var idi, heç kimsə onun üzərindən keçə bilmirdi qorxudan. Bir salihlərdən birisi var ki, hər gün oradan keçir işinə və gecə qayıdır. Deyirlər ki, necə ola bilir ki, sənə heç kimsə toxunmur? O gözəl bir cavab verir. Deyir ki, mənim evdə bir qoca anam var, deyir. Yazır, deyir, məktubu, deyir. Göndərir 7-ci səmaya, dərhal da Allahdan cavab gəlir, deyir. Bu, mənim üçün dua edir. Mən niyə qorxum ki? Yəni, ona görə deyir, həqiqətən də, yəni, nə qədər də analar və ya atalar... Əlbəttə, onlarsız nədir? Dünya nə qədər gözəl olsa da bir insan üçün onların gözəlliyini heç bir şey nədir? Verə bilməz. Ona görə nədir? Valideynlərimiz üçün hər zaman dua etməliyik və xüsusilə ana. Dinimiz daha çox birinci nə gəlir? Ana. Anaya yaxşılıq, anaya yaxşı, anaya... Ondan sonra gəlir nədir? Ata. Düşün, ana həqiqətən də elə bir məxluqdur ki, yəni Allah bunu belə yaradıb. Düşünün, bir ata dünyasını dəyişir. Ata dünyasını dəyişəndən sonra hər zaman evladları həyatda ikən ondan nə inəyirdilər? Pul istəyirdilər. Yəni, cib xərci məktəbə gedərkən. Ata dünyasını dəyişir. Anada olan hikmətə baxın. Evladları hər zaman nə inəyirlər? Əlbəttə, məktəbə gedərkən pul istəyirlər, məvacib. Görün, anada hikmətə. Hər zaman pulu qardrobda uşaqların atasının şalvarının cibinə qoyur. Deyir ki, gelin atanızın cibindən götürün. Bunu ancaq ana düşünə bilər. Ana deyən bir məxluq düşünə bilər. Ata ilə olan bağları da yenə kim qoruyur? Ana qoruyur. Hikmətə baxın. Şuhalar da həmişə məvacib götürəndə, yəni məktəb xərcini haradan götürürlər? Qardırov açırlar, dünyasını dəyişmiş atalarının nədir? Cibindən götürürlər. Düşünün, bunu kim edir? Ana. Ana da olan hikmətə baxın. Uca Allah da dünyasını dəyişən analarımızın, atalarımızın Məkanını cənnət eyləsin, rəhmət eyləsin, qəbirlərini nurlu eyləsin. Cümə günüdür analarımız haqqında istədim, həm vətənimiz haqqında, həm analarımız haqqında belə gözəl günlərdə onları xatırlayaq, onlara dua edək. Həyatda olanların da Allah təla ömürlərini uzun, xeyirli, bərəkətli eyləsin. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun, uca Allah təbə gözəl vətənimizi qorusun. Valideynlərdən danışmışkən, yəni analar həqiqətən də, İstədim ki, analarımızdan bugün danışaq, yəni atalardan danışacaq, atalar incməsinlər. Yəni, alimlər vardır ki, anaları onları yetişdirib, anaları ilə tarixə keçiblər. Baxın, ana budur. Bağdad alimlərindən Əhməd ibn Həmbəl deyir ki, 10 yaşında atam vəfat etdi, deyir. Deyir, hər səbəh, hər səhər, sübdən əvvəl anam yuxudan qalxar, suyu qızdırar, sonra dəstəmaz alar və mənə dəstəmaz aldırar. Örtünü taxar və Bağdadın qaranlıq küçələrində məni süb namazını aparardı, mənə deyir, Quranı əzbərlətdi, deyir. Düşünün, ana. Alimlərdən birisi olur, Buxari alimlərindən, Buxari, Səhi Buxari kitabın sahibi, deyir ki, uşaq vaxtı gözləri tutulur, düşünün. Ana buna dözə bilmir. Hər gecə qalxır, gecə namaz qılır. Nə gecə namaz, duası nədir? Allahım, deyir, 
evladımın nədir? Gözünü aç. Bir gün yuxuda İbrahim Peyğəmbəri görür. Deyir ki, İbrahim yuxuda Allah sən evladının gözünü qaytardı. Yuxudan qalxır, görür ki, nədir? Evladı görür. Ona görür nədir? Ana duası dünyada nədir? Ən güclü, ən güclü duadır. Ona görür də gözəl bir hekayə toxunmaq istəyərdim. Yəni, analar da bunu düşünsünlər. Çünki evladlar kimlərə baxır? Analarına baxır. Baxın, balaca bir hekayə amma hamı üçün ibrətlidir. Bir gün ana evdə uşaqlarını yemək yedizdirir, uşaqları dərs oxuyur və həmən evin həyətində də qaynanası yaşayır. Qaynanasının amma xəstə olduğu üçün özləri ilə eyni evin içərisində saxlamırlar evin həyətində başqa bir otaqda. Və balaca evladına anası 5 yaşında Digər evladlarına baxarkən, deyir ki, bu kağız verir, deyir, rəsim çək. Evladı da nə inir? Rəsim çəkir. O an birinin yadına düşür ki, qaynınasına nə deyir? Yemək verməyib. Dərhal qaçır, yeməyi verir. Gecikmişdir yemək verməklə. Digər evladlarına yemək verir və sonra görür ki, balaca evladı bir şəkil çəkib. Şəkildə bir ev çəkib, otaqlar çəkib, həmçinin həyət çəkib, həyətində başqa bir otaq çəkib. Soruşur ki, Balacı 5 yaşında evladı, e oğlum bu nədir? Deyir ki, mən də deyir bir ev şəxli çəkdim deyir. Və bu deyir bizim otağımız, bu otaq, bu otaq. Deyir ki, biz o evin həyətində çəkdiyin otaq nədir? Deyir, onu da sizlər üçün çəkmişəm deyir. Qocalanda sizlər də deyir, orada da yaşayacaqsınız deyir. Ana dəşdə gəlir. Soruşmaq istəyir, nəyə görə? Dərhal xatırlayır ki, qayınlasını özlərlə bərabər yox, həyətdə başqa bir otaqda yaşadırlar. Tez qalxır, qaçır. Ən gözəl otağı hazırlayır. Qaynası xəstə idi. Gətir evdə. Deyir ki, bizim yanımızda olacaq. Və ağlayır. Başa düşür, balaca 5 yaşda o evladının verdiyi mesajı. Əli gəlir. Görəndə ki, anası yox. Deyir, hana anam? Deyir ki, artıq bundan sonra bizim yanımızda ən gözəl otaqda yaşayacaq. Deyir, nəyə görə? Bu fikrini dəyişdirməyə manu olan nə oldu? Deyir ki, ona görə ki, deyir, mən də deyir, sən də qocalanda deyir, indidən özümüz üçün deyir, gözəl otaq seçdik. Nə gözəl bir cavab. Yəni, həqiqətən də ona görə hər bir insan nədir? Ananın qədini bilməlidir. Baxın, bir gənc olur, atası dünyasını dəyişir, anası ilə yaşayır, ana sonu əziyyət çəkir. Oxudur, boya başa çatdırır uzun bir illər sonra. Və niyyət edir ki, mən oxuyacam, mühəndis olacam və anama yaxşı baxacam. Anası əziyyət çəkir. Amma Allahın qədəri oxuyur, gənc universitetdə və sonra nə inəyir? Anası dünyasını dəyişir. Amma anasını heç zaman unutmur. Hər zaman anasına sədəqə ayırır. Demiş ki, anama yaxşı baxacam, hər zaman maaşından sədəqəsini ayırır. O sədəqələrini necə? Anasının əvəzinə kasıblara yardım edir. Bir gün... Məccidə gələndə görür ki, bundan əvvəl elan olmuşdu, məccid üçün bir su qabı lazım idi, insanlar o sudan içsinlər. Onu dub, çox üzülür. Artıq ora qoyulublar. Və gəlir məccidin imamı yaxınlaşır, deyir ki, Allah səndən razı olsun, bu su qabını da sən ehsan elədin, ananın yerinə dəşdə gəlir. Deyir, axı, mən bunu eləməmişəm. Bir də görür ki, balaca 10 yaşlı oğlu gəlir. Deyir ki, bax, bu eləyib. Bu deyir ki, bu mənim Nənəmin yerinədir. Deyir ki, ey oğlum, bu pul səndə hardandır? Deyir, həmişə mən səndən xərci alırdım, onu yığdım, yığdım, yığdım. Eşdəndə ki, burada suya ehtiyac var məhciddə, o su qabını mən pulunu ödədim. Və dedim ki, bunu atam göndərib nənəmin yerinə. Deyir ki, nəyə görə? Çünki hər zaman görürəm ki, deyir, sən deyir, nənəmizin yerinə pul xərci sədəqə verirsən. Düşün, gözəl tərbiyə. Evlad nə inədi onu? Heç zaman nə inədi? Unutmadı. Yəni, valideynlərə edilən yaxşılıq nədir? Heç zaman unutulmaz. Bugün nə ediriksə, valideynlərimizə yaxşılıq, o, bir gün bizim evladlarımızla Allah bizim nədir? Qarşımıza çıxarılacaq. Ona görə də nədir? Ana neyməti, ata neyməti. Bugün onların qədrini bilməsi, onsu da bir gün hamız dünyadan köçəcək, amma bir gün dünyada olmayandan sonra insanlar nə qədər insanlar ağlayır, Dizinə vurur, başına vurur, amma artıq nədir? Gecdir. 
yedi, xidmət edə bilməyəcəksən. Amma bugün həyat adlarsa, deməli, Allah da sənə ne inəyib, şans verib, onların xidmətində dur, onları sevindir və həmçinin bir şey də bilmək lazımdır ki, bəzi insanlar elə bilirlər ki, valideyni dünyasını dəyişdi, artıq mənim üzərimdən onlara yaxşılıq bitdi. Yox, bitmədi yaxşılıq. Sən dünyadan köçənə qədər bitir. Necə də o? Sən həyatda sansa, valideynlərin bugün dünyada deyilsə, deməli, sən onlar üçün dua eləməlisən, ölənə qədər, özün dünyada köçənə qədər. İmkanı var onların əvəzinə sədəqə verməlisən kasıblara, fağırlara baxmalısan. Çünki onların əməl dəftərinədir, savablar yazılır. Onun görə salih evlad böyük bir nədir? Neymətdir evladlar üçün. Muca Allah dünyasına dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eyləsin. Baxın, gözəl bir, gözəl bir fayda. Deyir ki, necə ola bilər ki, deyir, bir insan hər zaman düşünür ki, mümkün deyil, mümkün deyil. Axı, sənin Rəbbin var, bir şey ol deyəndə olur. Belə sənin gücü Rəbbin varsa, bir şey deyəndə ol deyəndə olur. Sən niyə deyirsən ki, mümkün deyil, mümkün deyil. Hər şey mümkündür. Bir gün, bir adi bir, sadə bir insana soruşurlar. Allah üçün dua etməyi bilirsəm, gözəl dua. Dedi, bəli, gözəl dua bilirəm. Dedi, nədə o dua? Baxın duasına. Həqiqətən, Allahım, innəkə ahtaytən islam, ey Rəbbim, sən bizə islamı, sənə bağlılığı istəmədən bizə vermirsən. İndi isə biz səndən cənnət istəyirik, sən bizə cənnəti ver. Nə gözəl bir, möhtəşəm bir nədir dua. Həmçinin, hər zaman dua edirik şəhidlərimizə, Allah qəni qəni rəhmət eyləsin, Allah onların o gözəl valideynlərinə səbir versin, Belə gözəl evlatlar yetişdiriblər. Baxın, deyir ki, İnnəmə tadıqı bükə dünya. Dünya sənə dar gələndə, hamız üçün aiddir bu. Bu hadisəni düşün. Baxın, bir ata ki, deyir, yeddi evladı. Baxın, yeddi evladı var, deyir. Yeddi evladı var. Üçü oğlan, dördü qız. Məhətə ibnül əvvəl. Birinci oğlu, iki yaşında dünyasını dəyişdi. İkinci oğlu, bir yaşında dünyasını dəyişdi. Üçüncü oğlu 17 aylığında dünyasını dəyişdi. Biraz. Ondan sonra birinci qızı evləndi, 28 yaşında dünyasını dəyişdi. İkinci qızı evləndi, o da 21 yaşında dünyasını dəyişdi. Üçüncü qızı evləndi, o da 27 yaşında dünyasını dəyişdi. Yəni, bütün evladları dünyasını dəyişdi. Bir də özünün vəfatından sonra. İndi bildiniz, bu hadisənin sahibi kimdir? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Amma ən çox səbir edən də kim idi? O. Və bizim nümunəmiz kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Ona görə də biz hər zaman onun həyatını xuyuruq və özümüz üçün nə idi? İbrətlər çıxardırıq. Mömin deyib, bax, belə olmalıdır. Ona görə də həmçinin ən niğmə Nimət, deməli, şükrə ehtiyacdır. Nimət varsa şükr etməliyik. Bəla, səbr etməliyik. Günahlar, deməli, istiğfar, bağışlanma diləməliyik. Fəmən şəkər kim şükr edəsə, səbr edəsə, bağışlanma da diləyərsə, fəqad nələ səhədə, artıq nədir? Xoşbəxtli əldə etmişdir. Xoşbəxtli deyir, bax, budur deyir. Baxın, gözəl bir söz. Məhəmə kəni həcətin nəz li şəms. Hər bir insanın günəşə ehtiyacı var. Günəş olmasa, kainat yaşaya bilməz. Amma o günəş hər gün nədir? Batır. Və yenidən bizimlə ayrılır və yenidən doğacaq. Bir insan o günəşin doğacağına şək şübhə gətirir, yəqinli ilə bilir ki, günəş doğacaq. Yəni, yəqinli ilə bilir ki, günəş yenidən qaydacaq. O zaman sən buna güvənən insan yəqinlə. Niyə Allahın bu kəlamına güvənmirsən ki, inna məl usrə yusrə? Hər bir çətindən sonra rahatlıq vardır. Hər bir çətindən sonra rahatlıq vardır. Sən Rəbbinə güvənirsənsə, onun vədində güvənirsənsə, İnnallaha bəliğü əmri. Allahın əmri, buyruğu hər bir şey üstəliyər, hər bir şey nədir? Yetişər. Yətər ki, insan nədir? Rəbbinə güvənsin. Hər zaman. O minəllili fəsəbbihu. Gecənin bir hissəsində onun şanına təriflərdinə. Yəni, gecənin son üçdə bir hissəsində insanlar yatarkən, Sən isə qalq, əl-həyyül qayyum, əl-həy, daimi yaşayan qayyum, kainatı idarə edən, lə təxudu, sinətun, və lə nəv, o nəmürgülələr nədə yatar? 
Deyik, onun şanına tariflerdir. İnsanları yaptığı zaman sen seçilenlerden ol. Gecenin bir üçte bir hissesinde süp namazına yakın. Kalk, yani, ey ucalar ucası, kullarına ruzunu veren, nimetleri bol bol veren. Mene de o nimetlerinden bax şeyle. Çünkü duaların nedi? En güzel kabul olunan vaxtıdır. Baxın, mümin her zaman böyle olmalıdır. Ve deyir ki, Mən kariba nebiyyum minel enbiya. Peygamberler sıxıntıya düşür. Bəli, sıxıntıya düşürdü. Peygamberler deyir, sıxıntıya düşəndə ancaq Allah ne ilə yalvarardılar? Onun şanına tərifler demeyle. Yəni, subhanallah, elhamdülillah. Fə ekthiru minel tesbih. Xoş anında da, çetin anında da Allah'a zikir artır. Bu, peygamberlerin yoludur. Peygamberler her zaman nedir? Böyle olurlar. Hem için deyir ki, yol giderken evinizde, seferde, bir yerde, her yerde Allah'a zikir eyle. Çünkü kıyamet günü senin lehine şahidler çok alır. Kıyamet günü yer, ağaclar, dağlar, denizler, her bir şey Allah'a çok zikir eden için şahid olacak. Şahid olacak. Ki bu kul hakikaten Allah'ı hatırlayanlardan idi. Ve hem için deyir ki, baxın, güzel bir fayda. Bir insana deyir, müstahabdir ki, deyir. Onun için güzel bir, Allah bir zahiri nimet baxış edib istediğini. Veya da Allah Teala onun kalbinden bir sıxıntını aradan kaldırıbsa, ona göre ne inesin, deyir. Allah'a şükür eləyək, o güzel malından sədəqə versin insanlara. Az da olsa nedir? Sədəqə ver. Ve deyir, İzə kənə abdu daimən, eğer bir kul daim olarak, Allah şükür edilsin ve Allah'tan bağışlama dilisin, demek ki, xeyr ona artacak, şer ise ondan deyir, uzaklaşacak. Ona göre ne Daimi, daimi, daimi zikirleri çok halda, dualarımız neyin diye çok halda. Ve cümlenin son saatlerinde de dua edelim, dinleyicilerimizle beraber, uca Allah'a dualarımızı kabul edilsin. Dualara amin diyen diller var olsun. Ey alem rahmet on Rabbimiz sənə döndü, sənə təvəkkül etdi. Sənə möhtaç əllərimizi açaraq yalvar rahmetini, lütfünü diləyirik. Ya Ghaffar, ya Latif, ya Tavvab, günahlarımızı sil, xətlamızı bağışla, tövbələmizi kabul eylə. Allahım, həmdin təkcə sənə məxsusiyyat namını səndən diləyirik. Səndən başqa ibadla haq məbud yoxdur. Tək sən, heç bir şərkin yoxdur. Ey səmaların və yerin xaliki, Ey Celal, Azamet ve Keramet sahibi, Ey Ebedi ve Ezeli olan, Senden cenneti seyri ve cehennem ateşine sene sığınır. Ey Rabbim, sene çoxlu hem sene olsun. Senin sonsuz salamın xeyirdan olsun. Peygamberimize, onun ehli beytin əshabılarına, Ya Malikül Mülk, Ya Latif, Her iki dünyada bizi afiyet ver. Bizleri məhrum olanı etme. Ey en güzel adlara sahib olan Rabbimiz, Ey tarifə layık olan tek ilahımız, Karşında günahlarımızı, Peşmançığımızı, acizliğimizi etiraf edirik. Ya Rahman, Ya Muqid, Ya Razzaq, Ya Latif. Halal nimetler ruzlendir bizi. Hak yolundan azanlarını etme bizleri. Ya Vakil, Ya Samet. Bizi belalardan, her gün müsibetlerden, pis xestlerlerden koru. Allah'ım, her şeyi gücü yeten, ey mərhəmətli, en mərhəmətlisi, acizi, əllərimiz sən açmışıq, rəhmətinə, lütfünə sığınaraq əf diləyirik. Ey İlahımız, ümid yerimiz sensen, kalplerimize her zaman senin sevgini ver. Yoksa kalplerimiz nece rahatlı tabar, sene bağlıqdan ayırma bizi. Yoksa dünya sıxıntılarına nece güc gelebilirik. Sensiz hayat dar gelir bize, zulmete soxma bizi. Sene tevekkülden ayırma biz acizleri. Göz yaşları içerisinde dinleyicilerimizle beraber dualar edirik. Kapına geldi, dualarımızla semanın kaplarını döyürük. Sen bizde rahmet kapını açsan. Bu senin mülkünden hiç seni azaltmaz. Çünkü sen tükenmez. Xeznenin sahibi sen. Ey ilahımız. Gün gelecek onsuz da bu fani dünyanı tərk edecek. O zaman sen bizim sonumuzu gözel eyle. Ey Rabbimiz. Bugün olduğu kimi de sabah da ahir gün de söz sahibi sen sen. Malik sen sen. Hesaba çekecek sen sen. Senin kömüğüne mühtacı yalnız senden dileyerek. Ey Rabbimiz. Bərəkət, rəhmət, fəzilət, rusun kap. Kapılarını aç yüzümüze. Allah'ım senden üz çevirmeyen, sabit kalan hoşbaxtlı deyirik. Ey Rabbi sana dualar edirik. Ve inanırıq sen bizler ümitsiz çevirmeyeceğine. Ya Mucib, sen bizim övladlarımızı koru. Övladlarımızı salih kullarından eyle. Övladlarımızı koru. Gözümüzün nuru eyle. Bütün müsallamlar bağlı islah eyle. Ey Rabbimiz, sen bizi ve neslimizden olanlar namaz kalanlardan eyle. Ya Fatta, subaylarımızı evli kapılarını aç. Ey Rabbimiz, sənə dualar edirik. 
Sən bizim Ali Baş komandanımız İlham Əliyev qorur. İşlərini müvəffiq elə, uzun ömürlər bəxş elə. Sən rəhbərimiz İlham Əliyev qorur. Başını hər zaman oca elə. Ey Rəbimiz, üç nəqli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalqalansın. Sən bizim ölkəmizi məhkir düşmənlərimizin hilələrindən qorur, həsətindən qorur. Ya Rabbil Aləmin, vətəmizin keşində duran əsgər və zabitlərimizi qorur. Onlara güc, qüvvət ver, sağ salamat ailələrini qovuşdur. Bu vətənimizin vətən müharibəsində vətənimizi qoruyarkən şəhid olanla şəhadətini qəbul elə, günahlarını bağışla, dərgahında yüksək məqama yetişdir. Ey Rəbbimiz, sənə istəyirik. Sən kainatı heyrənə salacaq, əzəmətli güc və qüdrət sahibisən. Sən öz gücünlə qüdrətini də düşmənləri havadanların darmadağını elə, onların hilələrindən qoru, ey Rəbbimiz. Bu gözəl vətənimizdə əmin amanlıq içərisində dualar edirik. Sənin adını uca tuturuq, Rəsuluna salavat deyirik. Ey Rəbbimiz, bu gözəl vətənimizi qoru, əmin amanlığımızı qoru, dövlətçiliyimizi qoru, üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dağılansın. Allahım, ya Latif, mal dövlətimizi, övradlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdi mər Bəxş etkilərini bərəkətlə ilə ömrümüzü sənin itayətinlə keçirmək uzad, əməllərimizi gözəlləşdir. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət ilə, həyatda olan valideynlərimizi qoru, ömürlərini uzun xeyli bərəkətlə ilə. Ey Rəbimiz, bu gözəl cümlənin son saatlarında kimin nə hissə arzu varsa, istək arzulara çatdır. Ey yerlərin göyləri nuru, səndən üz çevirməyən, sabit qalan, real xoşbəhli diləyirik. Allahım bizi bağışla, bizə rəhmə ilə, biz doğru yola yönəl, bizə can sağlığı, ruzu bəxş ilə, bizi islah ilə, ey Rəbimiz. İstəklərimizi ver, ey Rəbimiz, ya mucib, ya aziz, ya qavi, ya mətin. Neçin ki, gözəl adlar sahibi sən, gözəl adlarınla səndən istəyirik, dinləyicilərimizlə bərabər əllərimizi sənə açmışıq, ey Rəbimiz. Sənə güvənib, sənə gözəl zəndə olub, sənin qüdrətinə inanıb, sənin ucalığına boyun əyib, göz yaşları içərsində acizanə şəkildə dualar edirik, acizliyimiz etiraf edirik. Səndən bizləri ümitsüz, boş çeyirməyəcəyinə inanırıq. İndi bütün dualarımızı qəbul eylə, bu cümənin son saatlarında biz aciz qullarını sevindir, ey Rəbbimiz. Sənə dualar etdik, duaları isə qəbul edən sənsən. Sən bizləri Peyğəmbərimiz s.ə.v. səlləmin mübarək əllərindən kövsər hovuzunun suyunu içənlərdən eylə. O gözəl Peyğəmbərimizlə Firdovz cənnətində bir yerdə olmağı nəsib eylə. Sən şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eylə. O iqidərimizə qəni-qəni rəhmət eylə. Allahım dərgahında ən uca məqama yetişdir. Sən bizim qazilərimizi qoru, bu gözəl vətənimizi qoru. Amin, amin, amin.